హాయ్ వియర్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు ప్రాఫిట్ మాస్టర్ డాట్ ఇన్ ఇవాళ సిక్స్టీన్త్ మే మండే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉంది మన మార్కెట్స్ని మేజర్గా ఇంపాక్ట్ చూపించే అంశాలు ఏంటి మాట్లాడుకుందాం ముందుగా బిజినెస్ న్యూస్ పాడ్కాస్ట్కి మీ అందరికీ స్వాగతం నేను నాగేంద్ర సాయి ఏషియన్ మార్కెట్స్లో ట్రెండ్ పాజిటివ్గా ఉంది నికాయ్ ఒక్క శాతం మేర షాంఘై పావు శాతం మేర అలాగే హాంకాంగ్ మార్కెట్స్లో ఒక్క శాతం మేర దాదాపుగా లాభాలు కొనసాగుతున్నాయి దీంతో మన మార్కెట్స్గా కొద్దిగా గ్యాప్ అప్తో ఓపెన్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇంటర్నేషనల్ పరంగా చూస్తే మేజర్ అప్డేట్స్ ఒకటి ఫినిష్ ప్రెసిడెంట్ సేస్ ఈజ్ కంట్రీ విల్ అప్లై టు జాయిన్ నాటో మోర్ యుఎస్ వెపన్స్ ఆన్ ది వే టు యుక్రెయిన్ సో యుక్రెయిన్కి మరిన్ని ఆయుధాలు యుఎస్ నుంచి సరఫరా కాకపోతే అలాగే ఫిన్లాండ్ కూడా నాటోలో జాయిన్ అయ్యేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తుంది ఫిన్లాండ్ స్వీడన్ సెట్ టు అప్లై టు జాయిన్ నాటో A historic move for the traditionally neutral countries. Ka oil giant Aramco report, reports record first quarter as oil prices soon. Oil is the first time in the world. I am in Dubai. I am in the oil world. 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 The company locks net income. At the time of the year, this is the time of the $21.8 billion. ఇన్కమ్ ఇప్పుడు దాదాపు నలభై బిలియన్ డా డాలర్ల స్థాయికి చేరింది ఒక పాజిటివ్ న్యూస్ అవుతుంది ఇది ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్లో ఇంకా లాస్ట్ ట్రేడింగ్ సెషన్ రోజున మనకి ఫ్రైడే రోజున యూరో అమెరికన్ మార్కెట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయ్యి ఆయిల్ బ్రెంట్కు నూట పది డాలర్ల దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది గోల్డ్ ఎయిటీన్ టెన్ ఒక ఒక దశలో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ బిలో కూడా క్రాక్ అవుతుంది ఏమో అనుకున్నాం బట్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ పైన స్థిరంగా గోల్డ్ అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది యుఎస్ టెన్ ఇయర్ బాండ్ డీల్స్ కూడా బిలో త్రీ పర్సెంట్ ట్రేడ్ అవుతున్నాయి క్రిప్టో కరెన్సీలో మళ్ళీ కొద్దిగా బయింగ్ వస్తుంది ఇవాళ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా బిట్కాయిన్ పెరిగి ఆల్మోస్ట్ థర్టీ వన్ థౌసండ్ డాలర్స్ అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది ఇవాళ కూడా నిన్న కూడా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా స్పష్టంగా ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇచ్చింది బిట్కాయిన్స్ని కానీ క్రిప్టో కరెన్సీస్ని కానీ దేశంలో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎంటర్టైన్ చేయవద్దు ఓవరాల్గా ఆర్థిక వ్యవస్థకే పెను ముప్పుగా ఇవి పరిమణి పెను ముప్పుగా పరిణమిస్తాయి అంటూ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఎలాంటి మూవ్ తర్వాత తీసుకుంటుందో చూడాలి బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా క్లియర్ కట్గా ఈ క్రిప్టో కరెన్సీస్ అన్నిటికీ వ్యతిరేకంగా కనిపిస్తుంది మన మార్కెట్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఒక మేజర్ 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 న్యూస్ సో చాలా కంపెనీస్ పోటీ పడ్డాయి జేఎస్డబ్ల్యూ కానీ ఆదిత్య మిర్ ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ ఏసీసి అంబుజాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి బట్ ఎవరు అనుకోని విధంగా అదాని రంగంలోకి దిగిన తర్వాత ఇక అన్ని కంపెనీలు ఆయన ముందు దిగదొడిపే అందరూ ఆయన ముందు తగ్గి ఉండాల్సిందే తగ్గేదేలే అన్నట్టుగా గౌతమ్ అదాని గారు అదాని గ్రూప్ అంటే అదాని గ్రూప్ కింద ఏసీసీ అంబుజా సిమెంట్స్ రెండు కంపెనీస్ని ఆయన కొనుగోలు చేశారు ఇక నంబర్స్ పరంగా చూస్తే ఏజెన్సీస్ రిపోర్ట్ చేసిన దాని ప్రకారం ఓవరాల్గా డీల్ పది పాయింట్ ఐదు బిలియన్ డాలర్లుగా ఈ డీల్ నమోదైంది సెవెంటీ మిలియన్ టన్స్ పర్ యానం ఎంటీపీఏ కెపాసిటీ ఈ రెండు కంపెనీస్కి ఉండబోతోంది ఇప్పుడు ఉన్న దాని ప్రకారం చూస్తే ద డీల్ టు అక్వైర్ సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ నైన్ పర్సెంట్ స్టేక్ ఇన్ అంబుజా సిమెంట్స్ విల్ గివ్ ద ఇండియన్ కాంగ్లోమినేట్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద ఏసీసీ అండ్ అదర్ లిస్టెడ్ కంపెనీ ఏ సబ్సిడరీ ఆఫ్ అంబుజా సిమెంట్స్ ఇక్కడ అంబుజా అదాని టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ అక్వైర్ చేయబోతోంది అంబుజా సిమెంట్స్కి మూడు వందల ఎనభై ఐదు రూపాయల ప్రైస్ చెల్లించబోతుంది అంటే మొన్న క్లోజ్ అయిన దానికంటే ఏడు శాతం దాకా ప్రీమియంతో అలాగే ఏసీసీకి రెండు వేల మూడు వందల రూపాయల ప్రైజ్ని చెల్లించి ఈ స్టాక్స్ని చేజిక్కించుకోబోతోంది అదాని సంస్థ అయితే ఏ కంపెనీస్కి ఆబ్వియస్గా ఏసీసీ అండ్ అంబుజా సిమెంట్స్కి కొద్దిగా పాజిటివ్ న్యూస్ అయినా ఇంతకాలం నుంచి కొద్దిగా పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతూ వస్తున్నాయి బట్ వన్స్ న్యూస్ బయటకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మేబీ కొద్ది గొప్ప సెల్లింగ్ ప్రెషర్ ఉన్నా కూడా ఉండొచ్చు బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ టెక్నికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అదాని గ్రూప్లో ఏ సంస్థలు కంటే అదాని గ్రూప్ సంస్థలకు డైరెక్ట్గా దీనికి సంబంధం లేదు ఎందుకంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఓన్డ్ దీని ద్వారా అంటే టు యూజ్ ఫ్యామిలీ ఓన్డ్ వెహికల్ ఇన్ దుబాయ్ దుబాయ్లో ఉన్న ఒక ఫ్యామిలీ ఓన్డ్ కంపెనీ ద్వారా అండ్ బ్యాంకుల నుంచి కొన్ని బ్యాంకుల నుంచి ప్రైవేట్ బ్యాంక్ బ్యాంకుల నుంచి ఒక స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ ఎస్పీవీని ఫామ్ చేసి దాని ద్వారా ఈ స్టాక్స్ని ఈ కంపెనీస్ని అదాని గ్రూప్ కొనుగోలు చేయబోతోంది దీని తర్వాత తర్వాత పరిణామాలు ఎట్లా ఉంటాయి అనేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పడంగా కనిపిస్తుంది కష్టంగా కనిపిస్తుంది బట్ మేబీ అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్లో కొద్ది గ
ఇక్కడ పవర్ని జనరేట్ చేయడానికి ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రస్తుతం పవర్ క్రైసిస్ ఉంది కాబట్టి ఆ పవర్ క్రైసిస్ని అవర్ట్ చేసే విధంగా ప్రభుత్వం కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది దీంతో విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న బొగ్గుతో నడిచే విద్యుత్ ప్లాంట్ల నుంచి కనీసం యూనిట్కి ఆరు రూపాయల నుంచి ఏడు రూపాయల మధ్య ఇవ్వాలి అని చెప్పి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది కొద్దిగా టాటా పవర్ లిస్టెడ్ స్పేస్లో టాటా పవర్ అండ్ జేఎస్డబ్ల్యూ అండ్ జీ లాంటి కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి కొద్ది గొప్ప పాజిటివ్ అవుతుంది వీ హ్యావ్ అడ్రస్డ్ ఇన్వెస్టెడ్ క్వైరీస్ ఆన్ మెర్జర్ విత్ హెచ్డిఎఫ్సి సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి గత కొద్ది నుంచి బలహీనపడుతున్న సంగతి మన అందరికీ తెలిసిందే ఫారిన్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ బై వన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ బిలియన్ డాలర్ ఇన్ ఇండియన్ బాండ్స్ ఇన్ మే ఇన్వెస్ట్మెంట్ నియర్లీ వన్ ఫోర్త్ ద నెట్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫండ్స్ కమ్ ఇన్ వయా వాలంటీ రిటెన్షన్ రూట్ వాంట్ ఎల్ అంటూ టు బి ఏ టు బి నోన్ యాజ్ ఎ టెక్ కంపెనీ సో టెక్ కంపెనీగా భావించాలి ఎల్ అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు ఎల్ అండ్ టీ సిఇఓ అండ్ ఎండి ఎస్ఎన్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు సో పద్నాలుగు శాతం రెవెన్యూ గ్రోత్ అలాగే రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ రాబోయే ఐదేళ్లలో పద్దెనిమిది శాతం రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీని తీసుకెళ్లే విధంగా కంపెనీని తీసుకెళ్తున్నామని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు అండ్ మన రిజల్ట్స్ కొద్దిగా అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నాయి కమాడిటీ ప్రైజెస్ పెరిగాయి ఆయిల్ ప్రైజెస్ పెరగడం వల్ల ఈ కంపెనీ మీద ప్రత్యక్షంగా ఎఫెక్ట్ పడింది నావి ఫిన్సర్ సెట్ టు రైజ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ బాండ్ సేల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇది ఆరు వందల కోట్లని పబ్లిక్ బాండ్స్ ద్వారా బాండ్స్ జారీ ద్వారా సమీకరించబోతున్నారు ఈ నావి అన్న ఈ ఫిన్సర్ కంపెనీ మీరు అందరికీ తెలిసిందే తక్కువకి లోన్స్ ఇవ్వడము ఆ లోన్స్ ద్వారా డబ్బులు సమీకరించే ప్రాఫిట్ సమీకరించేది ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ ఓనర్ గతంలో ఉన్న ఆయన సచిన్ బన్సల్ గారి ప్రాజెక్ట్ ఇది పర్సనల్ ప్రాజెక్ట్ ఇది ఈ ఫిన్టెక్ కంపెనీ దీనికి రేటింగ్ కూడా బాగానే వచ్చింది నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్ ఇవ్వబోతున్నారు ట్వంటీ సెవెన్ మంత్స్ మెచ్యూరిటీ ఉండబోతుంది అలాగే ఎయిటీన్ మంత్స్ ఒకటి కూపన్ రేట్తో ఎయిటీన్ మంత్స్ మెచ్యూరిటీతో కూడా ఇంకొక సిరీస్ రన్ చేయబోతున్నారు మే ఇరవై మూడవ తారీఖు నుంచి జూన్ పది మధ్య ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ నడుస్తుంది ఈ బాండ్స్ ఎక్స్చేంజ్లో కూడా లిస్ట్ కాబోతున్నాయి అండ్ ఫస్ట్ క్రై హాల్స్ ఐపీఓ ప్లాన్స్ యాజ్ వల్టాలిటీ కంటిన్యూస్ వల్టాలిటీ పెరిగిన క్రమంలో ఫస్ట్ క్రై కంపెనీ కూడా ఎందుకంటే సాఫ్ట్ బ్యాంక్కి చెందిన కంపెనీ ఇది ఇందులో మెజార్టీ వాటా వాళ్ళకు ఉంది చిన్నపిల్లలకు సంబంధించిన బొమ్మలు వాళ్ళ వస్తువులు పుట్టిన పిల్లల దగ్గర నుంచి కొద్దిగా ఏజ్ వచ్చేంత వరకు వాళ్ళకి అవసరమైన స్పెషాలిటీ ప్రోడక్ట్ స్పెషల్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ క్రైలు దొరికితే మోస్ట్లీ మా అందరికి తెలిసిందే అయితే ఇప్పుడున్న మార్కెట్ కండిషన్స్లో అంత వాల్యుయేషన్ రాదు ఒకవేళ వాల్యుయేషన్ వచ్చినా కూడా నిలబడదన్న భయంతో ఎందుకంటే పేటిఎం ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఫైవ్ ఫార్టీ త్రీ జొమాటో సెవెంటీ సిక్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ సెవెన్ నైకా నైకా అనుకున్నాం అది కూడా లెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇష్యూ ప్రైజ్ అంటే థర్టీన్ టెన్కి వచ్చింది పాలసీ బజార్ నైన్ ఎయిటీ ఇంటు సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ కార్ ట్రేడ్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ ఇంటు ఫైవ్ నైంటీ టూ రూపీస్కి దిగిన క్రమంలో ప్రస్తుతానికి తమ ఐపీఓ ప్లాన్స్ని హాల్ట్ చేసింది ఫస్ట్ క్రై ఇన్ఫ్లేషన్ జియో పాలిటిక్స్ హర్ట్ ఇండియాస్ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ త్రీ గ్రోత్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఓకే అండ్ మోర్గన్ స్టాన్లీ అంచనా కడుతుంది నోబర్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది రీసెర్చ్ ఏజెన్సీస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఈ ఏడాదిలో అంతంత మాత్రం వృద్ధిని భారతదేశం నమోదు చేసే అవకాశం ఉందన్నట్టుగా వార్తలు చూస్తున్నాం ట్విట్టర్ అక్యూజర్స్ మస్క్ ఆఫ్ నాన్ డిస్క్లోజర్ ప్యాక్ట్ వైలేషన్ సో ఇంకా ఇది దీని గురించి ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత మంచిది అదానీ సిమెంట్స్కి సంబంధించి ఎందుకంటే ఈ ఒక ఇంటర్వ్యూ చూసాను ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూలో చాలా క్లియర్ కట్గా చెప్పారు అదానీ ప్లాన్స్ టు డబుల్ అంబుజా ఏసీసీ సిమెంట్స్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సెవెంటీ ఎంటీపీఏ విత్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో రాబోయే రోజుల్లో వీళ్ళ కెపాసిటీని మరింతగా పెంచాలి అనేది అదాని సిమెంట్స్ ఆలోచన అదాని గ్రూప్ ఆలోచన ఇక్కడ వీళ్ళు ఏంటంటే ఆల్రెడీ రియల్ ఎస్టేట్లో ఉన్నారు ఇన్ఫ్రా సెగ్మెంట్లో ఉన్నారు వివిధ సెగ్మెంట్స్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ సిమెంట్ కంపెనీస్ని కూడా వీళ్ళు చేజిక్కించుకుంటే వీటికి అవసరమైన సిమెంట్ ఒకటి అలాగే సినర్జీస్ని వర్కౌట్ చేస్తే తక్కువ ప్రైజింగ్కి దొరికే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సినర్జీస్ని మొత్తం వర్కౌట్ చేయాలనేది ఓవరాల్గా దాని ఆలోచన ఎందుకంటే వివిధ రంగాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి సొంతంగా సిమెంట్ బిజినెస్ ఉంటే వాటిని డెవలప్ చేసుకోవడంతో పాటు తమ అవసరాలను కూడా తీర్చుకునే విధంగా దీన్ని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఓవరాల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో కూడా భ
ఆ సిమెంట్ సెక్టార్లో చాలా పొటెన్షియల్ ఉంది చాలా కాలం నుంచి దీని గురించి చూస్తున్నాము ఇప్పుడు అవకాశం దొరికింది అలాగే ఆత్మనిర్భర అభియాన్లో భాగంగా సెల్ఫ్ డిపెండెంట్గా ఉండాలి సిమెంట్ కూడా మనం దిగుమతి చేసుకుంటే సిగ్గు చేయటం అన్నట్టుగా గౌతమ్ అదాని గారు ఈటీకి ఇచ్చిన ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు సో సో దీని మీద కూడా ఫోకస్ బాగా ఉండేట్టు అవకాశం చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి మనకి సో అల్ట్రాటెక్ ఫస్ట్ ప్లేస్ కైవసం చేసుకుంటుంది వన్ ట్వంటీ ఎంటీపీతో తర్వాత అదాని సిమెంట్స్ అంటే రెండు కంపెనీలు విలీన తర్వాత సెవెంటీ ఎంటీపీతో రెండవ స్థానంలో నిలుస్తుంది ఇంకా దానికి సంబంధించిన కొన్ని వార్తలు ఇండియా స్టాప్ బిజినెస్ గ్రూప్స్ ఇప్పుడు మూడు నాలుగవ స్థానంలోకి అదాని ఉంది రిలయన్స్ సెకండ్ ప్లేస్లో మార్కెట్ క్యాప్ పరంగా పదహారు దాదాపు పదిహేడు లక్షల కోట్ల మార్కెట్ క్యాప్ అదానికి దాదాపు పదిహేను లక్షల కోట్ల మార్కెట్ క్యాప్ ఉంటే రెవెన్యూ అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ పరంగా చూస్తేనేమో నెట్ ప్రాఫిట్లో అరవై రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు దాదాపుగా గ్రూప్ కంపెనీస్లో రెవెన్యూ ఉంటే అదాని కంపెనీస్కి కేవలం పద్దెనిమిది వేల కోట్లు మాత్రమే ఉంది బట్ మార్కెట్ క్యాప్ పరంగా చాలా ఎక్కువ మార్కెట్ క్యాప్ అండ్ డిఫరెన్స్ కూడా మెల్లిమెల్లిగా తగ్గుతుంది ఫస్ట్ పేజ్లో ఇది అంశాలు బ్యాంక్స్ టు సీక్ చేంజ్ ఇన్ డిఫరెన్షన్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ ఇన్వెస్టర్స్ లుక్ అట్ ఫ్లిప్ సైడ్ ఆఫ్ క్రిప్టో కాయిన్ సో ఇవన్నీ ఫస్ట్ పేజ్ అంశాలు ఇంకా డీల్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ఇన్ ఇండియా ఇక్కడ హోల్సేమ్ ఆసెట్స్ని వీడిని కొనుగోలు చేయబోతున్నారు దాదాపు డీల్ విలువ పదిన్నర వేల కోట్ల రూపాయల దాకా ఉంది కాబట్టి సో వన్ ఆఫ్ ది టాప్ డీల్స్లో ఇది కూడా ఇది కూడా జాయిన్ అయింది సింగపూర్ జిఏసీ మే పే సెవెంటీ ఫైవ్ మిలియన్ డాలర్స్ ఫర్ స్టేక్ ఇన్ వావ్ స్కిన్ సైన్స్ సో మన ఇండియాకి చెందిన వావ్ స్కిన్ సైన్స్ అనే కంపెనీలో సింగపూర్ ప్రభుత్వానికి చెందిన జిఏసీ సంస్థ డెబ్బై ఐదు మిలియన్ డాలర్లు పెట్టి వాటా కొనుగోలు చేయబోతోంది సో ఇంకా స్టిల్ మంచి పొటెన్షియల్ ఉన్న కంపెనీస్కి డబ్బులు బాగానే వస్తున్నాయి అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు ప్రైవేట్ ఈక్విటీ స్పేస్లో మాత్రం చాలా యాక్టివిటీ రన్ అవుతుంది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిజర్వ్స్ తర్వాత కొన్ని బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ బై రేటింగ్ని కొనసాగిస్తూనే టార్గెట్ ప్రైజ్లో కొద్దిగా సవరణ చేశాయి జెఫ్రీస్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ నుంచి సిక్స్ ట్వంటీ రూపీస్కి టార్గెట్ ప్రైజ్ తగ్గించింది ప్రభుదాస్ సిక్స్ టెన్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్కి టార్గెట్ ప్రైజ్ తగ్గిస్తే ఎంకే గ్లోబల్ సిక్స్ ఎయిట్ నుంచి సిక్స్ ఫార్టీకి తగ్గించింది బట్ ఓవరాల్గా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో బై రేటింగ్ని అయితే కొనసాగిస్తూ ఉన్నాయి ఆశించిన స్థాయిలో పనితీరు కనబరచలేదు అంటే కొన్ని పారామీటర్స్లో కొద్దిగా లగాడ్గా కనిపించినప్పటికి వెనకబడినప్పటికీ బట్ డీసెంట్ సెట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్నే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కనబరిచింది ఇక ఇన్ఫ్లేషన్ తట్టుకుని నిలబడే స్టాక్స్ ఏంటి ఈ డౌన్ గ్రేడ్స్ అవుతున్న తరుణంలో ఏ స్టాక్స్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వచ్చు అన్న అంచనాతో ఎకనామిక్ టైమ్స్లో కొన్ని స్టాక్స్ వీళ్ళు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అందులో భాగంగా ఓఎన్జీసీ యాజ్ ఆఫ్ నూ నూట యాభై నాలుగు రూపాయలు ఉంది దీనికి వన్ ఇయర్ టార్గెట్ ప్రైజ్ రెండు వందల పదిహేడు రూపాయల దాకా ఉంది అన్లిస్ట్ కమ్యూనిటీలో ఇరవై మూడు మంది బై రేటింగ్ ఇస్తే ఇద్దరు మాత్రమే హోల్డ్ అండ్ నలుగురు మాత్రమే సెల్ రేటింగ్ ఇస్తున్నారు ఓఎన్జీసీకి సో ఇంకా క్లియర్ కట్గా డీటెయిల్స్ కావాలి అంటే ఎకనామిక్ టైమ్స్లో ఎందుకు తగ్గట్టుగా ఉన్నాయి మీరు ఒకసారి యూ కెన్ ఫాలో దెమ్ ఇంకా తర్వాతి జాబితాలో చూస్తే మనకి టాటా స్టీల్ ఉంది యాజ్ ఆఫ్ నో లెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉంది సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ రూపీస్ టార్గెట్ ప్రైజ్ ఇస్తున్నారు నలభై మూడు శాతం ఇక్కడ నుంచి అప్సైడ్ టార్గెట్ ఉంటే ముప్పై మంది అన్లిస్ట్లు బై రేటింగ్ ఇస్తున్నారు ఒక్కరు మాత్రమే సెల్ రేటింగ్ ఇస్తున్నారు టాటా స్టీల్కి ఇక వేదాంత యాజ్ ఆఫ్ నో మూడు వందల ముప్పై రూపాయల దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది దీనికి టార్గెట్ ప్రైజ్ నాలుగు వందల డెబ్బై రూపాయల దాకా ఉంది ఇక్కడ నుంచి కూడా నలభై మూడు శాతం మీద పెరిగే అవకాశం ఉంది బై రేటింగ్ పన్నెండు మంది అన్లిస్ట్లు బై ఇస్తే ముగ్గురు మాత్రమే సెల్ రేటింగ్ ఇస్తున్నారు హిందాల్కో ఇండస్ట్రీస్ నాలుగు వందల ఇరవై మూడు రూపాయల దగ్గర కోట్ అవుతుంది దీనికి దాదాపు ఏడు వందల రూపాయల దగ్గర టార్గెట్ ప్రైజ్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ నుంచి కూడా అరవై ఐదు శాతం మేర పెరిగేందుకు అవకాశం వృద్ధికి అవకాశం ఉంది బై రేటింగ్ ఇరవై రెండు మంది అన్లిస్ట్లు బై రేటింగ్ ఇస్తే ఒక్కరు మాత్రమే సెల్ రేటింగ్ ఇస్తున్నారు హిందాల్కోకి ఇక గెయిల్ దాదాపు నూట నలభై తొమ్మిది రూపాయల దగ్గర స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది దీనికి రెండు వందల రూపాయల దాకా టార్గెట్ ప్రైస్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి కూడా ముప్పై మూడు శాతం వృద్ధి ఈ స్టాక్లో ఉండే అవకాశం ఉంది ఇవన్నీ ఇన్ఫ్లేషన్ని బీట్ చేసి నిలబడే కెపాసిటీ ఉన్న స్టాక్స్ అనేది ఇక్కడ అన్లిస్ట్ కమ్యూనిటీ భావిస్తున్న అంశం బిజినెస్ స్టాండర్డ్ చూస్తేనేమో ఫస్ట్ పేజ్లో సెబీ టు సెటప్ ఎఫ్పీ ఎక్స్పర్ట్ ప్యానల్ సూన్ ఇక్కడ వీళ్ళు సింగిల్ విండో ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ కన్సర్న్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో వాటిని వాటి అన్నింటినీ అడ్రస్ చేసే విధంగా సెబీ నిర్ణయం
అలాగే అరబింద్ ఇలా రకరకాల కంపెనీస్ మీద టాప్ కంపెనీస్ మీద మళ్ళీ యుఎస్ ఎఫ్డిఏ పూర్తి స్థాయిలో ఇన్స్పెక్షన్ విధించడము వాళ్ళ మీద ఫోర్ ఎయిటీ త్రీ నోటీసెస్ స్లాబ్ చేయడం వంటి బట్టి చూస్తే మేబీ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కెపాసిటీస్ మళ్ళీ ఇబ్బంది పడే ప్రమాదం ఉంటుంది యుఎస్ ఎఫ్డిఏ ఫుల్ లెంత్లో మళ్ళీ యాక్టివేట్ అవుతే చాలా ఫార్మా కంపెనీస్ కూడా ఇబ్బంది పడే అవకాశం కూడా క్లియర్ కట్గా ఉంది అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ బయింగ్ కుషన్స్ ఎఫ్పిఏ సెల్లింగ్లో ఎఫ్పిఏ సెల్ చేస్తున్న తరుణంలో కొన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీస్ కుషన్ కోసం కొన్ని స్టాక్స్ని ఏప్రిల్ నెలలో చర్నింగ్ చేసి అందులో భాగంగా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ఫోసిస్ ఐసిఐస్ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ కార్డ్స్ గ్లాండ్ ఫార్మా కొనుగోలు చేస్తే ఎన్టీపీ హెచ్డిఎఫ్ సెల్ అయి పదాన్ని పోర్ట్స్ టీసీఎస్ వేదాంత లాంటి స్టాక్స్ని సెల్ చేశాయి అన్న ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ ఇక్కడ చూడవచ్చు సో ఇవి మేజర్ అప్డేట్స్ థ్యాంక్ సో మచ్ హ్యావ